。女神说：“小狗好可爱。”从此我双手插兜，再没见过比我还挺的狗。可它还是坐上了别人的大牛。重来一世，我不舔了。创业，迎娶爱我的霸王花，走上人生巅峰。快到了期末考试周，陈婉宁考完最后一门课，开心的抱着书本回宿舍，却发现苏幼雪站在他们寝室门口。能聊聊吗？不好意思，没时间。你不会害怕了吧？哼，聊就聊，去哪儿聊？学校南门的南山咖啡馆吧，那儿安静些。很快，两人来到南山咖啡馆，陈婉宁直接开门见山。什么事？你说吧。你和方舟刚认识没多久吧？应该也就三个月。所以呢？你知道吗？我和方舟从小就认识，说是青梅竹马也不过分。我们两家是邻居，父母又都认识，门当户对，知根知底。他小时候还说过以后要娶我。苏幼雪旁若无人的讲起他和我的从小过往。听着听着，陈婉宁精致的脸庞上有些僵硬。你跟我说这些是什么意思？哼，你没出现之前，我饿了，方舟会给我送饭；我病了，他会给我送药；下雨了，他会送伞。我的信息他基本三秒回，打电话都是让我先挂。你到底想说什么？我就是想告诉你，方舟对你只是一时新鲜感。我们认识十八年了，你觉得你们几个月能抵得过我们的十八年吗？陈婉宁扭过头去，双眸沉沉望向窗外。可是我们也认识很久很久很久了。可惜声音太小，除了他自己，没有人听到。什么？<笑>没什么。所以你今天找我来的目的，就是为了告诉我，方舟以前对你有多好，好显得你眼光有多差，才会选了别人。闻言，苏幼雪的脸上闪过一丝阴霾。因为他这几天才从小薇娜得知，林墨家已经破产了，现在更是恼怒陈婉宁的嘲讽。我只是犯了所有女人都会犯的错而已。等时间久了，方舟会明白我的苦衷。但在此之前，我希望你能识趣一点，把方舟送你的东西还回来。说来说去，你不过是在乎那些东西。说到底，你不是后悔了，你只是不甘心。话说到这儿，已经没有再聊下去的必要。陈婉宁拿起自己的小皮包。起身就准备离开，走到门口，他忽然想起什么似的停下来。你这样的人根本配不上方舟的好，别再来找我了。我配不上，你就配得上吗？你有什么资格说这样的话？你是方舟的什么人？女朋友？你们确定关系了吗？陈婉宁忽然愣了下，想起昨晚的那个吻后，心中一软，轻笑一声，看向他。可是他昨晚亲了我。什么？你说什么？陈婉宁懒得再看苏幼雪，头也不回的离开了咖啡馆。不知道为什么，现在他一次比一次更期待和我的见面了。此时我正把庞博约来网吧商议大事。老庞，刚才电话里说不清楚，比特币你收的怎么样了？哥们办事你放心，都在这儿呢，总共大概收了十一万枚左右。这么多，那可不，也不看看哥们是谁，本来还能买到更多的，只是收到后面市面上流动的比特币减少，物以稀为贵，不少人开始坐地起价，最终你给我的那些钱只买到这么多，没事，已经做得很好了。我的手微微握紧，忽然感觉有点不真实。等到2021年，这十万枚比特币价值将达到恐怖的五百亿，就算算上折损，至少也能有三百亿。老庞，我们之前说好的，你收多少都算你百分之十的辛苦费，这里面的一万多枚是你的。咱们两兄弟还算这账干什么？再说了，我要这玩意也没用。如果错过这一万枚比特币，恐怕十年后庞博大半夜睡着了都要坐起来给自己两个大币兜。这样吧，你暂时不想要，那我先替你保管。亲兄弟明算账，等回头卖掉套现了，我再把你的那份给你。不说这些了，但那什么，老方，我能不能求你个事？嗯。扭扭捏捏，可不是你的画风。有事直接说，毕竟父爱如山体滑坡。老方，你是不是认识荔枝台的马监制？认识啊，怎么怎么突然提到马若愚了？很熟嘛，还行吧，直接说是。你还记得黄慧慧吗？就之前在红公馆吃饭，咱们偶遇时，站在我旁边的女孩，慧慧是学播音的，一直想去荔枝台实习。老方，你方便的话，能不能跟马监制说说？<笑>是黄慧慧让你来求我的，也不算是。慧慧一直跟我说，她想去荔枝台实习，正好那次碰到你和马坚志在一起，但慧慧不让我来找你，说是怕影响我们兄弟感情。我闭眼都能猜到，估计是黄慧慧给庞博吹了不少耳边风，然后又假模假样的拒绝。哼，又当又立，茶香四溢，真是煮的一手好茶。还有那什么，老方，你方便的话，能不能再借我一点钱？你要钱干什么？我之前不是给过你几万块吗？是慧慧杨丽生日要到了，她看中一个香奈儿包包。你之前给我的钱，圣诞节、跨年夜、元旦，慧慧的农历生日都花光了。老方，你不要误会，慧慧是个好女孩，她没跟我要，只是我想给她买而已。那我来猜猜看，她是不是说生日要到了，让你随便送点礼物就行，不要破费，却又一个不小心把她想要的香奈儿的包包照片发给了你。你怎么知道的？麻蛋兄弟，你他妈比我还舔啊！老子要是萧炎，迟早一个吧唧崩崩死你！这么简单的绿茶套路都看不出来吗？慧慧她，她不是那样的人。
。老庞，作为兄弟，我必须告诉你，黄慧慧不是什么好女孩，她不适合你。远的不说，她在我们学校就跟好几个男生藕断丝连呢。我知道，慧慧说那些都是她男闺蜜，还告诉我男人要大度一点。我深深叹了口气，前世作为资深舔狗的我，久病成良医，知道这是恋爱脑上头的症状。想要根治，必须拿出铁证，彻底粉碎黄慧慧在庞博眼中的女神滤镜。我知道了，回头有机会碰到老马的话，我会跟他说的。好哥们，<笑>一个实习的机会而已，能给黄慧慧，自然就能把她撸掉。关键是得让庞博看清楚黄慧慧这个人，别再重蹈上辈子的覆辙。扑克牌里我是王，马戏团前我站岗，我豪掷千金博女神一笑，他却用我舔他的钱和小白脸买了房。重来一世，我丢掉小丑面具，珍惜光阴，成为华国首富。就在我考完最后一堂试，准备思考和小土豆去哪玩时，却忽然收到了老妈的电话：“小周，你快回来啊！你爸被人打进医院了。”我来不及多余思考，连忙掏出手机打给陈婉宁：“婉宁，我爸出事了，开车送我一下。”兰博基尼一路狂奔，终于赶到了医院。上一世老爸有没有出事啊？难道是时空又出现了差异？还没到门口，我就听到病房里妈妈的抽泣声，还有陌生男人粗粝的叫骂声。特么别哭了，行不行啊？吵得老子头疼。我推开门，母亲坐在病床边和男人争执，而老爸还在病床上昏迷。小周，你终于回来了。妈，你先别哭，我爸到底怎么回事？你先跟我说清楚。闻言，那个男人反而骂骂咧咧的抢答。还能怎么回事？这个老东西疯了，自己从房子上摔下去的怪谁？真他妈晦气！我只是朝他看了一眼，并不理会。陈婉宁懂事的端来一杯水递给妈妈。小周，你爸他失业了。嗯，失业不应该啊，这辈子。我早早放弃苏幼雪那笔决定老爸命运的订单，没有让给苏幼雪的父亲苏国伟。按理来说，老爸不应该失业才对。你爸失业后，心里一直不好受，为了能过个好年，就四处找活儿干。但现在接近年关，哪儿还有地方招人啊？无奈之下，他想起之前有个承包商想买咱们老家的那块宅基地，今天就想回老家看看。母亲将事情娓娓道来，原来是父亲想起了家里的老房子，动了卖老宅的念头。结果今天上午去老家一看，就看到一群施工队正在拆自家的老宅。他在拆我们家的房子。你爸和他们对峙的时候，一个不小心从房顶摔下来，人当场摔昏过去。都说我们是拆错了，拆错了。那老东西真是活该，犟的跟头牛似的，怎么说都不听。哼，还没请教大名。龙腾建筑公司的张启亮，你们为什么要拆我家老宅？老子说多少遍了，是拆错了。你们父子俩都不长耳朵的吗？那一片是农村老地，周围十里八乡没几户人家，就连我家。也只有清明扫墓才回去，这样你们都能拆错糊弄鬼呢？反正就是拆错了，爱信不信，大不了赔点钱。妈，你报警了没有？就在我们争执不下的时候，一个中年男人忽然走了进来。小兄弟，先别着急嘛，年轻人工作失误而已，犯不上报警吧？你开个价，要多少赔偿费我们都赔。二舅，你总算来了。小兄弟，我是城乡建设局的副处长高德柱，咱们大事化小，小事化了。就当认识一下了。我微微皱起眉头，因为这个高德柱我竟然认识。二零二一年反腐倡廉，这个小小副处长竟然贪下亿万家产，当时在本地轰动一时，没想到父亲的事还和这家伙扯上关系了。小兄弟，这事咱们就私了吧。闹大了对谁都不好，你要多少医药费，我让启亮都赔给你，包括你家那块误拆的老宅，你说个数。我陷入沉思，前有承包商，后有高德柱，竟然都看上我家老宅。要说这里面没猫腻，我一百个不信。难道是拆迁改造，还是地下矿物？但就在这时，方舟看到陈婉宁手中的车钥匙，忽然灵光一闪。挨着高速是修路拆迁，上一世老爸也提前卖了房子，难怪我没什么记忆。小兄弟，你怎么说？行啊，私了可以，这才对嘛。那事情就好办了，你说个数，我让启亮赔给你。闻言，我缓缓伸出五根手指，五万就五万，启亮给钱，不是五万，是五百万。高德柱一愣，有些没反应过来，你他妈想钱想疯了吧？五百万，把你妈。都卖不了这么多，哼<笑>，不是你们说的吗？让我随便说个数字，赔不起就早说。高德柱脸色铁青，眼角狠狠抽了下。你在跟我开玩笑吗？是你先跟我开玩笑的。你把我爸害成这个样子，一句轻飘飘的赔钱就想解决？我算了算拆迁的平方，前前后后加起来大概有两百多万。高德柱应该是通过什么渠道提前得知了高速路线规划的消息，假装拆错，再以买代赔，顺理成章的盘下那片地。<笑>好好好，好的很。你想报警就报吧，我倒要看看警察来了会信谁的。我也不犹豫，立刻拨通报警电话。张启亮却有些恍神，把高德柱拉出病房，拉到楼梯间。
，怎么帮二舅？那小子真报警的话，万一被……怕什么？这种事公说公有理，婆说婆有理。他有一张嘴，你也有一张嘴，你就一口咬死是差错。警察会信吗？不信又怎样？他没办法证明你的话是假的，疑罪从无。高德柱毕竟混了这么多年，体质自然知道里面的条条框框。呃，我听二舅的，那个叫方舟的小子，回头看老子弄不死他。大概十五分钟后，医院外响起急促的警笛声，一个身穿制服的中年警察走进病房。是谁报的警？我报的警。中年警察扫了眼病房里的人，忽然看向高德柱。高处，您怎么在这儿？小刘啊，还不是我这个不争气的远房表侄，干建筑公司的，不小心拆错人家宅基地，也不值几个钱，可没想到会闹成这样。对呀、啊，警察同志，我们都答应赔偿了，可这家伙一张口就要五百万，你说这是解决问题的态度吗？两人三言两语就把自己恶劣的行径掩盖了过去。这位警察显然也受了他们的影响。小同志，你态度有点问题啊！人家都答应赔偿了，你们还要怎么样？什么叫我们要怎样？我家老方现在躺在病床上，我报警，你反问我们还要怎么样？是我们把事情闹成这样的吗？这位女同志，请你保持冷静。陈婉宁小步上前，轻轻扶住老妈的胳膊，或许是压抑了太久。老妈再也忍不住，一下子把头靠在陈婉宁的肩膀上，哭起来。别装出这副可怜巴巴的模样，一口价八万块，你们把这和解书签了，不然你们就去告吧。老子大不了花点钱，请个律师陪你们慢慢耗。这件事情你父亲也有责任，他是成年人了，要对自己的行为负责。现在是法治社会，不是谁弱谁就有理的。母亲再也忍不住了，一把将人推到门外，问：“你们都滚！”张启亮和高德柱却没有动作，目光看向我。我妈说的话没听到吗？都给我滚！你别后悔，看老子玩不死你们一家。年轻人不要太气盛，想清楚了去龙腾公司打官司，你家耗不起的。对了，等一下，警察同志，你的出警回执还没有开给我。中年警察脸上闪过一丝厌烦，硬着头皮给我开了一张回执单。等人全部离开后，病房里就剩下我们三人。小芳，我们真要和他们打官司吗？不打，打官司有用的话，还要加特林干什么？陈婉宁愣愣地望着我，仿佛看到了之前在警局那次时的表情。了解我的陈婉宁知道，有人马上要倒霉了。初见不知舔狗意，再闻已是犬中人。重来一世，我终于悟了，与其追求自己得不到的，不如珍惜自己拥有的。老妈渐渐也平静下来，这才想起陈婉宁。小周，刚才忘记问了，这姑娘是该怎么介绍小土豆呢？女朋友，但还没来得及正式告白呢。我认真想了想，忽然想起上辈子陈婉宁对我说的话：面朝大海。春暖花开，陪你看海的人比海更温柔。妈，你叫她婉宁吧，她是陪我一起看过海的姑娘。婉宁好啊，小姑娘长得真俊。好了，累一天了，你们先回家，好好休息一下吧。我在这儿陪着我爸，有事情立刻给我打电话。我今晚睡觉，手机不关机。婉宁，我待会去周边给你开间酒店，你先休息一晚。花那冤枉钱干什么？咱们家里就睡得下。陈婉宁低着头，脸上微微泛红。最后轻轻摁了一声，好吧，那妈，你带婉宁回家休息，我在这儿守着爸。很快，两人来到医院楼下，老妈站在路边招手打车。婉宁，你等下，我打个车。不用，阿姨，我会开车。说着，陈婉宁掏出车钥匙，滴滴两声，兰博基尼的流线尾灯亮起来。老妈顿时一脸愕然，最后蹑手蹑脚，有些拘谨的坐上车。一路上，陈婉宁格外紧张，老妈则给我发去消息：“儿子，你这女同学是什么家庭？开的车我都没见过，看着好像不便宜。我跟你说，你小子可别图钱。”去接近人家，咱们老方家丢不起这脸。放心吧，妈，你儿子干不出那样的事。到家给我报个平安。得到我的肯定后，老妈稍松一口气，看陈婉宁的目光也逐渐变得温和。陈婉宁挺直身体，好像接受老师检查的小学生，目不斜视的看着前方。两人紧张的氛围一直持续到了家里，直到我房间里的二哈突然扑到陈婉宁脚下时，两人才被一起逗笑了。好了好了，窝里横，别嚎了，知道你委屈，明天带你出去玩。他叫窝里横吗？是啊，咱们家这只二哈在家特别横，出门一遇到别的狗，就瞬间怂成团，连只吉娃娃都怕，好可爱。家里有点小，婉莲，你先将就一晚。没有，这里很好。两人对视一眼，会心一笑，洗漱完后便各自回到了房间睡觉。但临近半夜，一声巨响打破了宁静。兄弟们，给我砸，砸，用力砸！窗外传来一群青年的哄笑。陈婉宁和老妈瞬间惊醒，谁在砸我家玻璃？阿姨，你先别动。陈婉宁一把拉住老妈，把她护在身后。霸姐本色在这一刻满血回归。然而在医院里的我，还对家里的事一无所知，因为老爸刚刚醒过来。爸，你终于醒了。小周，你怎么回来了？你妈呢？爸，你还记得怎么从房顶摔下去的？方定波愣了下，随即一拍大腿：“狗娘养的高德柱，天杀的玩意，什么不小心摔下去？明明是那张启亮害我掉下去的。”是张启亮干的。当然了，当时我看他们拆咱家老宅，就拿起扁担爬到房顶上和他们对峙。那张启亮也是横，见我不让开。直接用挖掘机撞成洞墙，我一个没站稳才摔下去的。闻言，我心中的怒意更甚，拳头微微攥紧。
。就在此时，小土豆的电话打来，怎么了，婉宁？方舟，有人来偷甲，家里的窗户全被砸了，猫眼被堵，大门被泼油漆，窝里横也被石头砸到了。隐约间，我能听到窝里横的嚎叫，以及老妈惊魂未定的声音。我的愤怒在难压抑，当机立断，君子报仇不过夜，给聂有荣打去了电话。高丽转蛋，作风不端，收受贿赂，看你该怎么应付这一劫。一日上午十点，市纪委办公室收到了二十二封举报信。你看看，一个上午收到二十多封举报信，还都是实名举报，你们工作就是这样开展的？张父，一个上午二十多封举报信，还都是举报一个人，这种情况大概率是恶意举报吧？我看不出来有恶意举报的嫌疑吗？你把举报信看完再说。闻言，侯亮从善如流的接过举报信，看起来刚看到第一封信就不由皱起眉头，随后脸色越来越。张父，这这不是恶意举报。哼，要是恶意举报倒好办了，就是因为不是这才难办，该怎么做就怎么做。这种害群之马必须肃清。是，我这就去召集人手。天昌市明年就要评选全国文明城市，不能让全市百万人的努力被这一只米虫给毁了。记住，雷霆手段，低调处理。与此同时，另一边的高德柱还在对着手机里的女主播流口水。今晚下班该去翻谁的牌子呢？二舅，你不知道我干了件大事。昨晚我带着。十几个兄弟把那小兔崽子家给砸了，热老子这就是下场。这点小事，手上有点分寸，别闹出人命就行。放心吧，二舅，我心里有数，回头再这样搞几天，保准让他签下和解书。回头我再想想办法，把那块老宅也给您盘过来。你办事我放心。高德柱，你个狗娘养的玩意儿，给我出来！<笑>老婆，你怎么来了？你个倒插门的玩意，没我家帮忙，你能坐上这个位置？现在发达了，翅膀硬了，敢背着老娘在外面养女人了？老婆，你说什么呢？又是哪个王八羔子造我的谣？王秀兰却不听他说话，一个大壁兜直接扇在他脸上。你在外面养的女人都把信写到家里来了。二舅妈，这是不是有什么误会？你听谁瞎逼叨的？我去你的！滚一边去！吃软饭的东西，你们全家都是吃软饭的。王秀兰。你到底想干什么？好啊，为了外面的女人，你竟然还敢吼我！那女的比你女儿年纪还小，你怎么下得去手？就你那两分钟的事情，真当自己多大能耐呢？什么情况啊？这是来得早不如来得巧，高德柱是吧？高德柱一眼认出来了他们的警服，心中升起一股不安。你们要干什么？我可是遵纪守法的好公民，是不是遵纪守法，可不是你自己说了算的，要先查过才知道。当检查人员拿出他私藏的独栋别墅的照片后，他扑通一声瘫坐在地上，双眼涣散，脸色煞白。完了，这下全完了。上一世我狂舔女神，还拉上爸妈一起狂舔女神一家，送钱送花送业绩，最后家破人亡。重来一世。我终于醒悟，舔狗不得好死。三天后，老爸出院，一切恢复如初。但回家后，他们却把我单独拉到了客厅。嗯，发生什么事了吗？别给我装傻，真当你妈是瞎子吗？这女孩是你女朋友吗？嘿嘿，如果我想娶一个姑娘回家的话，那应该就是她了。这么肯定，你们才认识多久啊？已经认识很久了。很久很久了，算了算了，你自己喜欢就好。婉宁这姑娘我看着不错，人长得水灵，而且人家开跑车的，之前你爸住院还能给你忙前忙后，挺难得的。嗯，婉宁这姑娘我也喜欢，不过她的家世看着似乎不简单，我们两家差距太大，我可不想儿子以后到插门去给人家当上门女婿。一听这话，老妈也有些犹豫了，我心中暗笑。如果他们知道跑车是我送给小土豆的，还不知道会是什么表情呢。不过爸妈的话，想和小土豆在一起，他家那一关恐怕很难。我之前从聂有荣那里得到消息，小土豆的爸爸陈三金是百亿身家的资本大佬。对比之下，现在的我则有些不够看。对了，爸，之前忘记问你，你怎么会被公司辞退了呢？嗯公司效益不好，老板临时扩大裁员范围，我刚好进了裁员名单。临时扩大裁员范围，这难道是重生后的蝴蝶效应？爸，那你以后打算怎么办？先过年吧，等过完年再去找工作。我在教辅行业干了快二十年，还能连份工作都找不到吗？方定波信誓旦旦道，底气却略显不足，毕竟他现在都四十多岁了，想找到分合适的工作已经不容易了。老妈，你的服装店现在怎么样了？还能怎么样？现在经济不好，我那女装店的衣服根本卖不动，压货一天比一天严重。老爸，我有一个大胆的想法，既然你都离职了，那有没有想过自己做一个教辅品牌？你们年轻人啊，想事情就是容易天真，教辅品牌是想做就能做的吗？如果是钱的问题，我可以解决。方定波刚想说幼稚，却见我一脸严肃，不像是开玩笑的样子，一时间嘴里的话又硬生生咽回去。就算不提钱的事情，这教辅品牌也没那么容易做，每年这么多品牌出来，可最后能活下来的。百不存一，这个简单，找准差异化定位就行。嗯。什么定位？老爸，教辅的作用是什么？当然是教学生们学习啊。对了，爸，现在市面上教辅材料的定位，比如一课一练都是教学生们学习，可在我看来
教辅的最终目的不是教学生学习，而是教学生如何应对高考。这两者有什么区别吗？当然有区别了。对高三、初三这种备战高考、中考的学生来说，这些材料就很鸡肋了。这个阶段的学生要的是应对考试，而不是夯实基础。而我们的定位主打的就是一个应对考试。听着我滔滔不绝的讲述，方定波慢慢有一种茅塞顿开的感觉，冥冥之中，脑海里有一抹灵光若隐若现。小周，你直接说吧，别掉爆胃口了。只有玻璃才能切割玻璃，只有真题。才能检验高考。爸，如果你开发一本教辅，里面汇聚全国各省每年的高考真题，直接用真题喂养考生，结果会怎样？哦，这本教材还能培养考生心态。高一、高二叫学生，高三则叫考生，这有本质的区别。何小周，这真的能行吗？一旦决定，那可要真金白银砸进去的。当然能行了，爸，你就信我的。我连教辅品牌的名字都想好了，五年缺考，三年摸鱼。妙啊，妙啊！现在唯一的难点。就是高考真题，这需要老爸你全国各地一个一个去谈。这个简单，你爸干了二十多年的教父，这是我强项。我们父子当即一拍即合。老妈在一旁不乐意了，小周，你别光顾着你爸，也帮妈妈想想主意。我那女装店现在还半死不活呢。放心吧，妈，儿子早就帮你想好了。咱们做淘宝电商，简单来说就是在网上开店卖衣服。我已经帮你注册好了。网上卖衣服，这能行吗？看不见摸不着的，哪个大冤种会买？妈，我们学校很多同学都会上网买衣服，不久的将来，这会成为一种潮流。不过接下来就要靠网名了。嗯，我。<笑>你们知道网上卖衣服卖的是什么？不是卖衣服吗？是卖衣服，但更准确的说是卖照片。顾客在网上看不见实物，照片则是激发购买欲的唯一途径。你的意思是，我来当模特？小陈长得这么俊，拍出来效果肯定好。那就这么定了。下午我去银行陪爸取钱，你们带着衣服去影楼。中午。咱们出去吃饭，全场的消费我来买单。另一边，就在我家一片欣欣向荣时，苏幼雪一家却是一片困局，连我爸那么优秀的员工都被裁掉，更不说苏国伟这只仗势欺人的米虫了。你认真的，方定波真打算自己出去单干？当然是真的。刚才前同事给我打电话，说方定波下午给离职的老同事们打电话，邀他们跟他干，不仅薪资待遇不变，后面还有提成拿呢。打肿脸来充胖子，他方定波是当老板的那块料吗？还单干？我看迟早完蛋。开公司可不是一件小事。方定波他哪来的钱？难道是把房子卖了？咱们小区楼下那台兰博基尼看到了吧？听说老方家的那小子傍上富婆了。我看八成是跟人家借的。什么？方舟那个小兔崽子竟然吃软饭？我说怎么突然不追我们家又雪了？原来是吃上软饭了。果然老的小的没一个好东西。赵美娟语气愤懑，苏幼雪却低着头一言不发。她很想告。告诉爸妈，那台兰博基尼其实是我送给陈婉玲的，顿时选择保持沉默。对了，老苏，你不也被公司辞退了？姓方的怎么不请你去？你俩这么多年同事，何况我们两家还是邻居，他凭什么不请你？还不是因为之前的事情闹掰了，这么多年邻居，为了这么一点小事就闹掰，真他妈小心眼。就是，跟这样的人做邻居，真晦气。枉费又雪叫了他这么多年叔叔。赵美娟越说越气愤，仿佛隔壁不是十几年的老邻居，而是深仇大恨的仇人。但由于片刻后，赵美娟忽然一咬牙：“不行，你现在没有工作，总不能让我一直养着你吧？这么多失业的同事，他都请了，凭什么不请你啊？不行，你快去隔壁说说。”苏国伟顿了顿，最后叹了口气：“幼雪，你拿两条黄鹤楼，跟爸去一趟隔壁。”“我也要去嘛。”“儿子这么大了，也交女朋友了。”是时候给他补充一下那方面的教育了，小周啊，那什么，爸有些话要和你说，又不知道该怎么说。爸，这可不像你的台词，什么时候跟我妈一样了？小周，你今年十八岁，成年了。作为父亲，我是时候跟你聊聊女孩子的话题了。嘿嘿，我明白了，吧？你有什么不懂的，尽管问吧。嗯，你小子天天学了些什么？老子打死你个臭小子！早知道当初就把你甩在墙上。尽管一万个不愿意，苏幼雪最后还是跟着父亲来到了我家门口。却怎么也没人开门，怎么回事？没人在家，可能有事出去了。爸，要不我们先回去吧。见状，苏国伟掏出手机，把方定波从黑名单拉出来，拨通对方的手机，却怎么也拨不通。方定波那的老东西，他竟敢把我拉黑。幼雪，你给方舟打电话问问，你们俩以前关系那么好，你帮爸说说。爸，我方舟他也把我拉黑了。你用我手机给他打。许久后，电话终于拨通了。苏幼雪怒不可遏，方舟，你凭什么拉黑我？你凭什么不接我电话？你凭什么这样对我？人都应该有一次被原谅的机会，我都已经知道错了，你凭什么不能原谅我？苏幼雪的声音越说越大，言辞越说越激烈，可对面却陷入深深的沉默。那个方舟在搬东西，我帮他开的免提。苏幼雪的羞耻感瞬间袭来，感觉脚趾头都要抠出三室一厅。你，你把电话给方舟。
，你不要再给我打电话了，我怕婉明会误会。那头电话早已挂断，苏幼雪大哭起来。我讨厌你们，都说了别让我再给他打电话。他哭着跑回了家，苏国伟也只能无奈的跟回去安慰。晚上我们完成了各自的事，回家吃饭，老爸却一脸失魂落魄的坐在沙发上。老房，你坐那儿发什么呆啊？洗洗手过来吃饭了。你们先吃吧，我想静静。静静是谁？不是吧，老婆，这点事儿也能吵吗？小房，你爸这是怎么了？自从刚才回来就不对劲。<笑>可能正在重启系统吧。去趟银行就成这样了，还老说我没见过世面。头发长，见识短，你懂什么？你知道你儿子给我找了多少钱吗？能有多少？儿子孝顺你，你还不乐意了？方定波比出一个八的手势，秦妈有些意外。八万，我一年都存不下八万。小周，你这学期去勤工俭学了？什么八万？是八百万？老子兢兢业业半辈子，连个零头都没赚到。之前这小子说能解决，我以为他是在金陵认识什么人，可以帮忙拉投资，找个金主爸爸。结果他自己就是金主。什么八百万？小芳，你做什么了？要判几年啊？放心吧，爸妈都是凭本事，不偷不抢，合法合理的钱。很快，秦妈脸上绽放出笑容，笑得仿佛一朵牡丹花。我就说嘛，我儿子打小就聪明，清北都能考，会赚钱不是很正常？可从来只有儿子吃老子的，哪有老子吃儿子的？爸。我说了钱的事情，我解决。你要是真觉得心里别扭，那就好好赚钱，争取三年内把五年缺考三年摸鱼卖遍全国，那我就可以安心当个富二代了。好，你就等着吧，看你老子给你赚老婆本去。吃完饭后，原本我们一家正在开心的逛街，迎面忽然驶来一辆保时捷，车上的男人朝着陈婉宁直接走过来。姐，跟我回家。姐，我有些吃惊。陈婉宁面无表情，小拳头却微微握紧。一听是陈婉宁的弟弟，老妈立刻笑逐颜开，笑呵呵地上前打招呼。原来是婉宁的弟弟啊！我说怎么和婉宁长得有点像？小伙子，来吃点糖炒栗子，还热乎着呢。不好意思，阿姨，我从来不吃乱七八糟的东西，也从来不吃乱七八糟的人的东西。秦妈伸出去的手悬停在半空，脸上有尴尬。陈婉宁瞬间愤怒。陈奇，你有没有点礼貌？小点声，我听得到。方定波脸色越发难看。但看在陈婉宁的份上，强忍着不发作。小土豆现在的家是个重组家庭，父亲身价百亿，继母李云身份暂时未知。这个应该就是他继母的儿子陈奇了。你怎么知道我在这里？这个你不用管，现在去收拾吧，跟我回去。爸在家等你。说着，陈奇伸手就要去拽陈婉宁的胳膊，我直接一巴掌拍开陈奇的手。<笑>兄弟，我从金陵带回来的小土豆，被你这样生拉硬拽，我不要面子的。百亿大佬而已，又不是没见过。我认识的善良小姨也是这身家，我骄傲了吗？你是那个小白脸，善意的劝你一句，别动不该动的心思。有些时候人和人的差距比你想象的还大。是定位程序吧？你在婉宁手机里装了定位程序，之前在家具城也是你给婉宁打的电话吧？陈奇，你敢在我手机里装定位？你别做错人，我可没机会碰你手机。别忘了，这手机是爸送给你的。陈婉宁一时语塞，显然无法接受听到的话。趁着这个空档。陈奇说完了来意，快过年了，爸想让你回家。今年除夕，天盛哥会来咱家庄园过年。陈婉宁犹豫片刻，面向我。方舟，我和他单独聊聊，介意不说话。你知道的，盛哥很想你哦。让我回去干什么？联姻吗？那个老头有考虑过我的想法吗？姐，你说话别这么难听嘛。之前他让我离开时，我就说过和那个家再没有任何关系。这不是你姐和你妈一直希望的吗？他让我滚，我滚了。现在让我回去，不好意思，我滚远了。随你的便，你死在外面也不关我事。反正我还有一个姐，但有一句话是爸要我帮忙转述的。什么话？你今年不回去可以，但明年。陈奇把手转向我，伸出一根手指。他进不了金陵城，你知道的。法律之内，道德之外，咱爸的手段很多。他有爸爸妈妈吧？他爸妈有亲戚朋友吧？他有同学好友吧？想让一个人不得安生的方法太多太多。你回去告诉他，我会回去和他再聊一次。至于其他的，就别想了。陈奇不以为意，仿佛一切都在预料之中。得到自己想要的答案，就挥挥手走向自己的保时捷。出了这档子事，我们一家人的心情都不大好。陈婉宁尤其失落伤心，仿佛对什么都提不起兴趣。回到家后，晚上我趁着爸妈睡着，偷偷溜到了陈婉宁的房间，二话没说将她吻住。她又惊又喜，脑子一片空白。小土豆，乖乖睡觉，不许胡思乱想。方舟，你，我猜你要回家了，是不是？是，我要回家和他们谈一谈。可我担心，没什么好担心的，一切都有我在。你到家的时候，记得替我给你爸转达一句话。嗯，什么话？<笑>老曾，老子迟早把鬼火停你家楼下。